mı Fatma? Ağları ayartıp ahaliyi hürreme karşı sen mi kışkırttın? Kendimi müdafaa edecek değilim hünkârım. Hem ne dersem diyeyim... ...hükmünüz değişmeyecektir. Yapmalıysan söyle. Zira bu hatunun söylediklerinden gayrı bir delil yok. Ben yapmadım diyerek sizi rahatlatabilirim. Ancak buna hiç niyetim yok. Bütün ailenize... ...sevdiklerinize yaptığınız gibi... ...beni de ateş altına bitsin bu ızdırap. Bizi yalnız bırakın. Ben bugüne kadar hiç kimseyi suçsuz olduğu halde ateşe atmadım. Bu hadise de bunun ispatıdır Fatma. Hürrem bir iblis. Başına her ne geldi hepsini hak etti o. Bugüne dek yaşadığı bütün felaketler az bile. Onu cehennem kuyuları baklar ancak. Hürrem bir melek değil. Biliyorum. Hiç kimse değil. Erkin onda hiçbirinizde olmayan bir şey var. Sadakat. Mutlak sadakat. Hürrem bana bugüne kadar bir kez dahi olsun ihanet etmedi. Beni sırtımdan bıçaklamadı. Ben bu tahtta otururken benim yerimde bir başkasını hayal etmedi. Demek bütün bu kıyımların sebebi bu. İbrahim. Hatice. Mustafa. Cihangir. Rahmetli babam Sultan Selim Han'ın nasıl öldüğünü hatırlıyorum da. Son nefesini bir türlü verememiş. Rabbim acılar içinde kıvrandırmadan almamış canına. Anlaşılan o ki sizin de akıbetiniz bu. Fatma sus. Kadar kafi. Susmazsam ne olur? Ne yaparsınız? İdam mı? Hiç durmayın. Mustafa'ya kaydınız. Bana mı acıyacaksınız? Çıkışırım. Sana bir fenalık yapmadan defol. Seni bu sarayda görmek istemiyorum. Sesini dahi duymak istemiyorum. Çıkışır acımla! Keder... Ve ölüm kokan bu kubbenin altında çok bile kaldım zaten. Hmm.